Continuăm cu alte știri. Micuța ale Oaica Africană, descoperită acasă la un agricultor din Ștefan Vodă, ar urma să fie dată luni grădinii zoologice. După ce în spațiul public au apărut imagini cu animalul care se plimba nestingherit prin pădure, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului s-a autosesizat și a declarat că bărbatul trebuie să predea animalul celor de la zoo, având în vedere că îngrijirea unui mamifer sălbatic în condiții domestice este interzisă la noi în țară prin lege. În plus, poate fi și periculos. Vasile Mereuță susține că crește de la o lună, după ce l-a primit un dar de la o asociație ucraineană și nu vrea să se despartă de leul care i-a devenit prieten. Bărbatul are de gând să înființeze o grădină zoologică la Ștefan Vodă. Bravo, băiatul! Ce-o? Ce-o? Uite la dăsa, uite la dăsa, iar nu... De aproape 5 luni, mica leoaica africană se plimbă prin pădurile din Ștefan Vodă după ce a ajuns în familia lui Vasile Mereuță, un agricultor din satul Tudora. Bărbatul spune că de rând cu alte animale a fost adusă din zona Mariupolului. A apărut pe lume chiar în timpul unor bombardamente intense și pentru că mama leoaică nu a vrut să o alăpteze, o asociație pentru apărarea drepturilor animalelor din Ucraina i-ar fi dăruit puiul lui Vasile Mereuță. Iar pentru că a crescut mai mult în compania câinilor, leul le-a copiat și apucăturile. Bagira. Acum unde se află leul? Se află acolo la gospodărie, trăiesc în cameră cu toate condițiile. Leu stă cu fiica mea aparte, pentru că nu stă cu mine, că el e leoaica, e tare, mă iubesc pe mine. E parcă când am, când am salvat de pare eu zic, mă lăbiți de la mine în braț, de la spaimă și ea, care de la bubuituri. Pentru că ea acolo stă cu, cu psișle și leoaica așa de psișle împreună. Bărbatul spune că deocamdată animalul nu a manifestat agresivitate, mai ales că o crește de când avea o lună, iar o cățea de rasă husky a alăptat-o când era mai mică. În casă este tratat exact ca un animal de companie domestic. Mănâncă împreună. Nu vă temeți că o să muște? Cine să muște, doamne? Dacă e trăiesc, domnul dacă e trăiesc într-o prețenie cu alte animale. Ia ca eu îi dau drum, e să duci cu câine, să duci la alabai, să bag la alabai, să joc cu alabai, vine. Ei în altă atmosferă trăiesc, trăiesc. Bărbatul ne-a declarat că leul este vaccinat și are toate actele în regulă. Mai mult, este la evidența unui medic veterinar de la grădina zoologică din Chișinău, urmând ca până pe 21 ianuarie să fie înregistrat în Republica Moldova. Un filmuleț cu animalul apărut pe rețelele sociale a încins spiritele în spațiul public. Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului s-a autosesizat și ne-a declarat că lui Vasile Mereuță i s-a întocmit proces verbal și că luni va fi obligat să dea leul grădinii zoologice, având în vedere că îngrijirea unui animal sălbatic acasă este interzis prin lege, spune Ion Bulmaga. Luni, conform prescripțiilor obligatorii date de către inspectorii de mediu, acesta urmează a fi deci, predat grădinii zoologice din Cișnău în prezența inspectorilor. La rândul său, Vasile Mereuță susține că nu are de gând să dea animalul și că îi va construi un volier acasă, având în vedere că își dorește să înființeze o mică grădină zoologică, mai ales că e bogat în animale. Agricultorul ne-a povestit la telefon că mai are acasă 100 de câini, 15 pisici, 6 măgari aduși de la ucraineni, dar și 2 cai. Bărbatul susține că animalele din Ucraina le-a primit în dar de la o asociație care nu știa ce se facă cu ele, el implicându-se ca voluntar în transportarea mai multor animale din Ucraina prin Republica Moldova în România.